today we will discuss another method that is go seedal iteration method go seedal iteration method we can do one problem by using this method solve 8x1 plus x2 plus x3 is equal to 8 2x1 plus 4x2 plus x3 is equal to 4 x1 plus 3x2 plus 4 5x3 is equal to 5 we have to solve this linear system of equations and find the value of x1 x2 x3 for that we use the method is known as gauss seidel iteration method ee method nammal upayogich cheyumbo nammal aadi cheyendathu nammada diagonal elements dominated aano nokkanam diagonal elements nu parney endana appo first equation le x1 de coefficient h appo mattulla coefficient ekkaana veludana second equation le x2 de coefficient kanda dominate cheyu nikkunu third equation le എക്സ്ട്രയുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡയഗലി ഡൊമിനേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ ഡയഗലി ഡൊമിനേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആക്കണം അപ്പോ ഈ ഡയഗൽ എലമെന്റ്സ് ഡൊമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങനെ ഡയഗലി എലമെന്റ്സ് ഡൊമിനേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡയഗലി ഡൊമിനേറ്റഡ് ആണ് ചില കേസിൽ അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകാത്ത നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആക്കണം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ഉണ്ട് പ്രൊയിഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം വലുത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ഈ എക്സ് ഉണ്ട് പ്രൊയിഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം വലുത് തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ത്രീയുടെ പ്രൊയിഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം വലുത് അതാണ് ഡയഗലി ഡൊമിനേറ്റഡ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ എച്ച് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ വൺ ബൈ എച്ച് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലെ എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം ഡയഗലി ഡൊമിനേറ്റഡ് ആണോ നോക്കി ഡയഗലി ഡൊമിനേറ്റഡ് ആണ് ദൻ നമ്മൾ എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഐട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഐട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് എക്സ് വൺ റേസ് ടു എക്സ് വൺ റേസ് ടു സീറോ എന്നുള്ളത് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ എക്സ് ടു എന്നുള്ളത് എക്സ് ടു റേസ് ടു ടു എന്നുള്ളത് എക്സ് ടു റേസ് ടു സീറോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു വൈ എക്സ് ത്രീ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എക്സ് എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ളത് എക്സ് ത്രീ റേസ് ടു സീറോ എന്നുള്ളത് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എക്സ് വൺ റേസ് ടു വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് വൺ റേസ് ടു വൺ എക്സ് വൺ റേസ് സീറോ സീറോ അസ്യൂം ചെയ്തു എക്സ് ടു റേസ് സീറോ സീറോ അസ്യൂം ചെയ്തു എക്സ് ത്രീ റേസ് സീറോ സീറോ അസ്യൂം ചെയ്തു ഇനി എക്സ് വൺ റേസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനില് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനില് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഈ എക്സ് ടുവിനും എക്സ് ത്രീക്ക് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ടുവിനും എക്സ് ത്രീക്ക് പകരം സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് എക്സ് ടു റേസ് ടു വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ടു റേസ് ടു വൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സ് വണ്ണിന് കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ സീറോ അല്ല എക്സ് വണ്ണിന് കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് വണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ വൺ ആ വൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫോർ മൈനസ്
ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഏതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഓൾറെഡി കിട്ടി എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണിന്ന് കിട്ടി എക്സ് ടു വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി ആ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ കൊടുക്കണം എക്സ് ടു വാല്യൂ കൊടുക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടോ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് ഐറ്റേഷനിൽ എക്സ് വൺ റേസ് ടു വൺ കിട്ടി എക്സ് ടു റേസ് ടു വൺ കിട്ടി എക്സ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ കിട്ടി എക്സ് വൺ റേസ് ടു വൺ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീക്ക് സീറോ കൊടുത്തു എക്സ് ടു റേസ് ടു വൺ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ എക്സ് വണ്ണിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടി തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിയ എക്സ് വൺ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എക്സ് ത്രീക്ക് സീറോ ഇൻറ്റു ഇനി എക്സ് ത്രീയുടെ കേസിലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ജക്കോബിയും ഗോസ്റ്റിലും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം ഏറ്റവും ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് പോരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റേഷൻ പൂർണ്ണമായി ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷനിലേക്ക് കടക്കണം സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷനില് ഐട്രേഷൻ ടു നമുക്ക് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് X2, X3. X2, X3 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 X2, എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർക്കുക പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് അപ്പോ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ടു റേസ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്താണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ റേസ് ടു ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നത്തെ വാല്യൂ ഇതാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കൊടുക്കുക മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ടുന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കണം പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഐട്രേഷൻ പോകുന്നതായി ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ അടുത്ത ഐട്രേഷൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ പുതിയ വേരിയബിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോ അടുത്ത കേസിൽ മൂന്നാമത്തെ ഐട്രേഷനിൽ തേർഡ് ഐട്രേഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഞാൻ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ കേസില് നമുക്ക് എക്സ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് എക്സ് ടു റേസ് ടു ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ ടു വൺ നയൻ ആണ് ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്
അഞ്ച് ഐട്രേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഫോർത്ത് ഐട്രേഷനിലും ഫിഫ്ത് ഐട്രേഷനിലും ഇവിടെ എക്സ് വണ്ട് വാല്യൂ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇവിടെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സൈഡ് ഇത് വന്നു ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ വൺ നയൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഫോർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ദർ ഫോർ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ് വണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് എക്സ് ടുന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ നയൻ എക്സ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗോ സീഡൽ ഹൈട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗോ സീഡൽ ഹൈട്രേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആദ്യം ഡയഗലി ഡൊമിനേറ്റഡ് ആണോ നോക്കണം ഒന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഇംപ്രൂവ്ഡ് വാല്യൂസ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ച് ഐട്രേഷൻ എങ്കിലും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പോയിന്റ് സൈഡ് വരും കാരണം തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ ഡെസിൻ പ്ലേസിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എക്സ് വണ്ടിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് കിട്ടും എക്സ് ടുന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ നയൻ കിട്ടും എക്സ് ത്രീന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഫോർ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗോ സീഡൽ ഹൈട്രേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഗോ സീഡൽ ഹൈട്രേഷൻ മെത്തേഡും ജോബി മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ഗോ സീഡൽ മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും ഇംപ്രൂവ്ഡ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പുതിയ പുതിയ വാല്യൂസ് കിട്ടാണ്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കൊണ്ടുപിടിക്കുന്നു ജോബിയിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വെച്ച് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കൊണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കൊണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതാണ് ജോബീസ് ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയതായത് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് 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 പുതിയ പുതിയ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പോയിന്റ് സൈഡ് വാല്യൂ വരുന്ന കേസിൽ അവിടെ ഇത് നിർത്തുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് പറയുന്നു ദർ ഫോർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്കേഴ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എക്സ് വൺന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് എക്സ് ടു വാല്യൂ ഇതാണ് എക്സ് ടു വാല്യൂ ഇതാണ് ഡയഗലി ഡോമിനേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതങ്ങനെ ഡയഗലി ഡോമിനേറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി